intanto lo dico subito, io non sono uno speleo effettivamente, ma mh, mi occupo da tanti anni di pipistrelli, in particolare di ecologia, ma soprattutto di conservazione di questi animali, quindi inevitabilmente sono entrato in contatto con gli ambienti di grotta, proprio per il legame che hanno questi animali con, eh, con gli ambienti sotterranei in generale. E inevitabilmente ci si scontra, soprattutto quando eh, si parla di grotte turistiche frequentate dalle persone, con mh, problemi di convivenza, diciamo, tra l'utilizzo da parte delle, degli esseri umani, da parte nostra, delle grotte e la presenza di questi animali. È difficile parlare in generale di pipistrelli perché, ed è anche però uno degli aspetti più appassionanti di occuparsi di questi animali, perché i pipistrelli sono tantissimi e sono molto molto diversi fra di loro. Se consideriamo che in generale nel mondo oggi conosciamo circa 5.000 specie descritte di mammiferi, 1.400 sono pipistrelli, quindi un mammifero su tre è un pipistrello. 1400 specie di pipistrelli, queste che vi ho messo sono un po' le mie specie del cuore, diciamo, nessuna di queste è presente in Europa e in Italia, sono tutte specie esotiche, però vi eh, rappresenta molto bene quella che è la variabilità sia dimensionale di questi animali, sia di forme che possono assumere. E questo per sottolineare che, come dicevo prima, 1400 specie di pipistrelli vuol dire 1400 modi diversi di fare il pipistrello, perché ogni specie in questi casi che vi ho messo sono molto evidenti le differenze, ma anche in specie apparentemente molto simili alcuni aspetti della biologia, dell'ecologia, del comportamento, delle preferenze ambientali possono essere profondamente diversi, il che rende difficile sia studiarli, purtroppo, sia conservarli o sapere come gestire le situazioni di, di conflitto. Per quanto siamo in Europa, quindi la nostra biodiversità sia sicuramente eh, inferiore rispetto a quella di tanti paesi tropicali, equatoriali, eccetera, i pipistrelli fanno eh, una buona figura anche in quella che è la diversità animale eh, autoctona italiana, diciamo. L'Italia è un cosiddetto hotspot di diversità, ovvero per le sue condizioni climatiche, geografiche, storiche anche, e racchiude, racchiudiamo nel nostro territorio, facciamo un po' di campanilismo, e una grande fetta della biodiversità europea. Abbiamo un sacco di specie che vivono solo da noi, Prima, eh, si può parlare molto spesso di endemismi e abbiamo anche un pipistrello endemico, un caso eccezionale in Sardegna, e, ma anche in generale abbiamo una grandissima diversità di organismi che abita il nostro territorio e questo si riflette anche nei pipistrelli. Delle 1.400 specie che vi ho nominato prima, eh, 35 almeno, ed è un numero in continua crescita, sono presenti in Italia. Mm, quasi tutte, eh, anzi direi tutte insettivore, quindi nel nostro caso non abbiamo la diversità di prima, in cui vedevamo specie che mangiano eh, polline, eh, pesce, insetti, frutta, eh, sangue in alcuni casi, e tutti gli, i pipistrelli europei, quindi anche le specie presenti in Italia, sono invece insettivore e, e quasi tutte, anzi direi con una certa tranquillità tutte, frequentano in maniera più o meno regolare le, gli ambienti di grotta. Alcune, se eh, probabilmente frequentate gli ambienti sotterranei, alcune vi sono sicuramente molto molto familiari perché sono molto frequenti in grotta, sto parlando della, della prima foto sulla sinistra, i rinolofi soprattutto, sono delle presenze quasi eh, che ci si aspetta quando si va sottoterra, ma eh, molte altre specie, come anche il miniottero, eh, che è la specie che vedete dalla terza sulla la sinistra, e, ma anche le altre specie molto spesso frequentano le grotte. Alcune sono più visibili quando, quando entriamo in grotta, altre sono invece meno contattabili perché magari frequentano eh, dei microambienti dentro la grotta meno esposti, fessure, spaccature, eccetera, eccetera. Oltre alle grotte, però, i pipistrelli, rimanendo soltanto sulle specie presenti in Italia, frequentano tantissimi altri ambienti. Quindi la stessa specie la possiamo ritrovare in diversi contesti ecologici e addirittura gli stessi individui durante l'arco della loro vita o durante l'anno possono frequentare ambienti profondamente differenti. Il che di nuovo li rende estremamente interessanti da un punto di vista ecologico e estremamente complicati da conservare 
eh, li, in, genera, in, in termini tecnici chiamiamo i pipistrelli degli specialisti multi-habitat, che vuol dire appunto che hanno ciascuna specie ha bisogno di particolari eh, pre presenze ambientali, particolari caratteristiche dell'ambiente per sopravvivere e per riprodursi correttamente. Quindi, sebbene molte specie frequentino le grotte, tutte le specie hanno bisogno di una, un certo numero di ambienti differenti. In genere distinguiamo ambienti che vengono utilizzati per il rifugio, quelli, quindi grotte, ma spesso anche cavità di alberi, e sempre più spesso ci accorgiamo anche di eh, edifici, e poi invece habitat che vengono utilizzati per foraggiare, quindi che gli, questi pipistrelli utilizzano per cacciare e si tratta molto spesso di aree umide o di zone forestali, ancora più spesso, e a volte anche, se avete avuto esperienza, anche di ambienti urbani. Il ciclo biologico dei pipistrelli, oltre a essere scandito dall'avere eh, necessità di diversi ambienti, è fortemente scandito dal passare delle stagioni. Sono animali che hanno un rapporto particolare con le temperature, anche perché sono in grado parzialmente di controllare la propria... Ehm, temperatura corporea, lo vediamo fra poco. Adesso siamo a fine aprile e in questo momento, ormai da qualche settimana con il caldo che ha fatto, e i pipistrelli si sono svegliati dall'etargo in cui erano caduti in alcune specie più profondamente, altre meno, e si stanno spostando verso i rifugi che utilizzeranno per partorire, quindi dove formano quelle che chiamiamo in gergo tecnico le nursery. Quindi sono in spostamento in questo momento. Successivamente in estate cosa succede? Questi, queste aggregazioni di individui che spesso sono quasi solo di femmine, ma non necessariamente, e quindi queste nursery, eh, vedono il ciclo riproduttivo in atto sostanzialmente, ovvero le femmine partoriscono, crescono allattandoli i loro piccoli, e per tu, più o meno per tutta l'estate. L'aspetto importante in questo caso è che eh, ogni femmina di pipistrello, a parte pochissime eccezioni, per alcune specie, produce un solo piccolo l'anno. Il che vuol dire che se quell'anno la riproduzione va male, è un grosso problema per questi animali. Finita l'estate, queste colonie riproduttive, le nursery, si tendono a disgregarsi e, e, e gli individui, i pipistrelli, si spostano verso altri rifugi. Uh, possono essere altre grotte, possono essere altre strutture, nel caso di altre di specie che utilizzano anche uh, alberi o altre strutture per rifugiarsi. In autunno, in genere, uh, l'autunno, comunque la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno, sono periodi in cui la maggior parte delle specie italiane si riproduce, ovvero si accoppia, per essere più precisi. Alcune volte si accoppiano direttamente nei rifugi che verranno utilizzati anche durante l'inverno, altre volte vengono occupati dei rifugi specifici per brevissimi periodi di tempo che vengono chiamati siti di swarming, dove gli individui si radunano anche da grande distanza eh, solamente per gli accoppiamenti. Finita questa frenesia riproduttiva, potremmo dire, arriva l'inverno e la maggior parte delle specie cade in quello che possiamo chiamare torpore invernale o, diciamo, colloquialmente letargo. Eh, i siti occupati per il letargo sono quasi sempre, con poche eccezioni, diversi dai siti occupati per le nursery, per tenere i piccoli, per allevare i piccoli. Questo perché, lo vediamo fra poco, le esigenze microclimatiche dei pipistrelli cambiano radicalmente nel momento in cui devono andare in letargo rispetto a quando invece devono allevare i piccoli. In, nella stagione invernale la maggior parte delle specie è permanentemente all'interno del rifugio, in quello che sembra diciamo, un sonno profondo, anche se in realtà ci avvengono dei risvegli abbastanza regolarmente, tendenzialmente sembra per permettere agli animali di muoversi leggermente e di andare a bere quando questo è possibile. Questi spostamenti che vi ho brevemente riassunto sono ovviamente molto specie specifici, ovvero alcune specie si muovono tanto, quindi la distanza fra il rifugio estivo e il rifugio invernale può essere anche di centinaia di chilometri, altre volte si tratta di centinaia di metri. Dipende moltissimo dalle singole specie e anche dalle singole popolazioni o a volte dai singoli individui. C'è una grandissima variabilità ed è un aspetto quello della capacità di spostamento di questi animali che stiamo cominciando solamente di recente a comprendere eh, profondamente gli studi classici, eh, che vi ho riportato anche in queste figure, in cui si vedono le traiettorie 
di cattura e ricattura dello stesso individuo eh, pre e post migrazione, quindi è stato ritrovato in un punto, è stato eh, a un estremo di ogni segmento che vedete, di ogni retta che vedete, ed è stato ritrovato, riosservato all'altra estremità della retta. Ci sono specie, come vi dicevo, sul, come nella figura a sinistra, che hanno un'ampia capacità di spostamento, per esempio molte nottole, e altre invece che tendono a rimanere più vicine a, 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 al rifugio, sì, tra, tendono a percorrere minori distanze tra il rifugio invernale e il rifugio estivo. Tutti questi spostamenti, abbiamo detto che siano a breve la, a raggio o a lungo raggio, comportano che se noi visitiamo un sito che può essere per esempio una grotta, il popolamento e la numerosità della popolazione di pipistrelli all'interno della grotta stessa, o dell'edificio, o dove volete, eh, cambi, possa cambiare anche profondamente. Possiamo andare in una grotta in estate e trovare centinaia di pipistrelli e andarci a settembre e trovarla deserta. Questo perché? Perché appunto a seconda dell'utilizzo che viene fatto da questi animali eh, del rifugio, questi si spostano e sono presenti soltanto per deter in determinati periodi di tempo. Qua abbiamo messo tre andamenti teorici, eh, diciamo, a modello di quello che può essere ehm, l'andamento numerico degli animali all'interno di un rifugio. In azzurro vedete un ipotetico rifugio invernale, quindi utilizzato dagli animali per il letargo, in cui vedete le, le presenze sono abbastanza stabili nel periodo che va da novembre a febbraio-marzo, dopodiché cala drasticamente il numero perché si stanno spostando verso i rifugi estivi dove andranno a partorire, che è invece il la linea segnata in giallo. Lì ovviamente c'è un picco di presenze, eh, gli animali cominciano ad arrivare in primavera, vi è un picco di presenze che corrisponde alla compresenza, diciamo, dei adulti e piccoli dell'anno quando cominciano a involarsi e poi piano piano un decremento numerico. Infine in rosso vi ho messo quel caso che è un po' particolare, non è ancora neanche ben studiato neanche da noi chirotterologi, che sono i siti di swarming, quindi dei siti che vengono occupati per brevissimi periodi di tempo, la linea in rosso, eh, solamente per il periodo riproduttivo. Probabilmente, tra l'altro, in questi siti i, i singoli individui permangono per pochissimo tempo, pochi giorni a volte, quindi non è detto che andando anche in giorni successivi troviamo gli stessi animali. Vi ho, parlato, vi ho portato come esempio delle grotte perché, perché sono tra eh, gli ambienti frequentati per il rifugio dai pipistrelli quelli che più spesso ehm, ci offrono la possibilità di osservare gli animali e quindi di rilevarne effettivamente la presenza. Difficilmente riusciamo a ehm, percepire la presenza in un bosco, per esempio, dei pipistrelli, sebbene sicuramente ce ne siano tantissimi ogni volta che facciamo una passeggiata nascosti in qualche fessura o vecchi video di picchio o così via. Uh, sicuramente, come vi ho detto, tutte le specie di pipistrelli amano le grotte. Perché le amano? Innanzitutto perché uh, le condizioni all'interno della grotta sono stabili e questo permette a questi animali di uh, prevedere facilmente le condizioni a cui saranno esposti se frequentano un determinato sito. Quindi, per esempio, se devono allevare i piccoli, hanno bisogno di calore per tenere al caldo questi piccoli, andranno in determinati tipi di grotte. Viceversa, uh, se devono fare il letale. Oltretutto lo spazio grotta è uno spazio che per loro è molto ehm, confortevole, perché? Perché offre molte, molte situazioni in cui possono aggrapparsi in maniera funzionale, in maniera efficiente, possono formare anche grandi eh, aggregazioni, quindi posso, eh, essendo animali molto sociali questo può essere per alcune specie un aspetto importante, sicuramente una grotta offre più spazio di una cavità all'interno di un tronco cavo e soprattutto ci sono tendenzialmente, a parte qualche occasione, scarse possibilità di essere predati da qualunque predatore. Come vi dicevo, l'importante per, per questi animali è la prevedibilità delle condizioni a cui saranno esposti. Un individuo, come nell'esempio in basso, che deve allevare il proprio piccolo, ha bisogno di grotte calde, di, una, di condizioni ambientali che consentano al piccolo di rimanere vivo anche quando l'adulto non è presente, tant'è che in estate vengono favorite in genere grotte calde che hanno un andamento ascendente. Viceversa, se un, un pipistrello deve mantenere una temperatura bassa dura, come durante il letargo, avrà, favorirà tendenzialmente, poi dipende dalla specie e dalle condizioni locali, grotte di tipo differente, grotte che garantiscono temperature costanti ma basse.
Quindi le grotte sono effettivamente molto importanti per questi animali, ma ci sono ovviamente dei momenti di contatto fra il nostro utilizzare le grotte ehm, e fre frequentarle da parte dei pipistrelli che li mettono a rischio. In primis soprattutto la resa turistica dei siti ipogei. Questa sembrerebbe una delle più grandi minacce alle popolazioni di chirotteri per quanto riguarda la condizione grotta, poi sono minacciati da tutta un'altra serie di, di pressioni di cui non, non abbiamo il tempo di, di parlare. Anche attività di eh, attività speleo poco, poco, come possiamo dire, che seguono poco un'etichetta base, possono essere, oppure poco sregolate, quelle un po' selvagge, possono procurare danno alle popolazioni all'interno dei sistemi di grotta e poi ovviamente sempre il problema di vandalismo e persecuzione diretta che anche in, in quest'ultimo anno di pandemia sicuramente non è un pericolo da sottovalutare. Queste attività cosa comportano? Quali sono le cose che effettivamente danno fastidio a questi animali? C'è poco in realtà di, eh, nella letteratura scientifica, quello che sappiamo però sia dal, dall'esperienza empirica sia da quel poco che è stato fatto in, 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 scientificamente è che sicuramente l'aumento della luminosità degli ambienti sotterranei rappresenta una forte pressione eh, negativa su quella presenza di questi animali. Come vi dicevo prima, l'alterazione eh, della temperatura, del, delle condizioni di temperatura e umidità è invece un'altra pressione fondamentale che rischia di ehm, rendere le grotte poco appetibili dalle popolazioni di pipistrelli che le frequentano, proprio perché alterano quelle condizioni di prevedibilità dell'ambiente di cui questi animali invece hanno mh, altamente bisogno senza poi andare a considerare delle, eh, dei disturbi ovvi come può essere il contatto diretto con il pubblico che a volte tocca inavvertitamente o per curiosità o per slancio di biofilia mal riposta, diciamo così, eh, può aver voglia di toccare questi animali durante, per esempio, alcune fasi delicate del loro ciclo vitale. Come rispondono questi animali, i pipistrelli, alle, eh, a queste pressioni di cui, abbiamo, di cui vi ho appena parlato? Le due risposte principali sono due, ed entrambe mettono a repentaglio la loro conservazione. A parte eh, quello che si, si è visto in studi relativamente recenti, in realtà del 95, questo di Thomas e colleghi, che però non ha avuto altro seguito purtroppo, è che gli animali, anche quando non vengono disturbati o illuminati direttamente, eh, si svegliano, soprattutto se sono animali in letargo. Questo è un lavoro che dimostrò che anche a una o due ore di distanza dal passaggio del gruppo di persone sotto al grappolo dei pipistrelli, qualche individuo, a volte tanti, si risvegliano. Risvegliarsi eh, durante il letargo per questi animali è eh, estremamente dispendioso in termini di energie consumate, ovvero prima di entrare in letargo questi animali devono, come un po' tutti gli animali che vanno in letargo, accumulare grasso. Uh, svegliarsi consuma una, una discreta quantità di questo grasso durante, se si svegliano durante il letargo. Dei risvegli extra rispetto a quelli normalmente fisiologici, diciamo, che avvengono spontaneamente durante l'inverno, può voler dire che que quel singolo individuo che si è svegliato una o più volte può non arrivare alla fine dell'inverno con sufficiente grasso e, pur svegliandosi, non ha modo di... Um, riformare le sue riserve di grasso perché? Perché essendo, come vi dicevo prima, specie insettivore, durante l'inverno non ci sono insetti e quindi è un animale che rischia fortemente di non arrivare al risveglio primaverile per morte di fame sostanzialmente. Quindi anche non disturbando attivamente questi animali, in realtà questo lavoro del 95 dimostrò, indicò quantomeno, che eh, anche se noi ce ne andiamo mezz'ora dopo essere passati sotto al gruppo, gli animali li vediamo tutti tranquilli, appesi, eh, come, quando, come quando siamo arrivati, in realtà è possibile che li abbiamo disturbati, ma questi effetti si vedono eh, una o due ore dopo. L'altra conseguenza è l'abbandono del sito da parte delle colonie. Questo, purtroppo non ci sono studi eh, fatti bene su questi aspetti, perché è difficile avere dati sul pre e post apertura al pubblico, eh, sto parlando di grotte turistiche, ovviamente, di sistemi di grotta. Questo è l'unico caso con dati quantitativi piuttosto convincenti. Una grotta, la Dupnisa Cave, in Turchia, un, un sistema piuttosto grande, con circa 3 km, con 17 specie in condizioni di preapertura al pubblico. Eh, 
che era utilizzata a seconda delle aree e delle specie all'interno della grotta, sia come nursery, sia come sito per l'invernazione. Bene, dopo l'apertura al pubblico, pochi anni dopo, quello che è stato visto era un calo, un, uno scenario piuttosto drammatico, con due specie scomparse dalla grotta, due specie particolarmente sensibili, al, soprattutto alla luce, e un calo del 60-90%, rispettivamente degli animali che passavano lì in letargo e degli animali che invece andavano lì a riprodursi. Quindi sicuramente un grosso eh, danno alle colonie presenti in zona. Non ho precisato, abbandonare il sito eh, su que per questi animali può essere impattante perché devono probabilmente scegliere dei siti meno idonei alla loro riproduzione o al loro letargo e quindi aumenta il rischio di mortalità, sia durante l'estate per i piccoli, sia durante l'inverno per tutti gli individui. Ci sono delle, dei filoni di ricerca che stanno cercando adesso, in tempi recenti, questo è un lavoro del 2020, a capire come mitigare queste, questa situazione, quindi come conciliare il più possibile l'usufruire eh, da parte del pubblico di questi ambienti straordinari e anche però conservare le popolazioni di chirotteri. Quello che sembra funzionare meglio è, è l'utilizzo di, di eh, illuminazione intelligente, quindi che per esempio si accenda soltanto al passaggio diretto delle persone per periodi di tempo limitati e l'utilizzo di eh, alcune lunghezze d'onda, in particolare vicino al rosso, che sembra disturbare meno, anche se ovviamente la soluzione ideale, diciamo in un mondo ideale, è quella della gestione adattativa, ovvero dove c'è la possibilità di chiudere i settori delle grotte o deviare i percorsi turistici in funzione della presenza nei momenti critici di letargo e riproduzione dei chirotti. Però ovviamente questo non è fattibile in tutti i contesti, dipende molto da, da come è strutturata anche la grotta e dalla volontà locale di chi gestisce il sito. Per quanto riguarda noi, diciamo, i gruppi spele o chi, si, o chi frequenta gli ambienti di grotta, le regole eh, a volte sembra sciocco specificarle, ma invece eh, fa sempre bene ricordarlo, le regole per le regole, i suggerimenti per una buona convivenza, quindi visitare il sito con pipistrelli senza minare la loro sopravvivenza o la loro persistenza nel sito è molto semplice. Si tratta qui delle lascio senza andare troppo nel dettaglio, si tratta molto spesso di, di mantenere il più possibile le distanze, illuminare il meno possibile gli animali quando ci muoviamo all'interno dei siti in cui sappiamo che sono presenti e questo è un suggerimento che caldeggia soprattutto per chi organizza i gruppi spelio e chi si muove, quindi chi, or, chi si muove su grandi numeri di persone, eh, cercare di pianificare nelle, in, alcune situazioni, in alcuni contesti particolarmente critici le visite in maniera tale da limitarle nei periodi in cui determinati siti ospitano effettivamente delle colonie, quindi evitare i mesi estivi nel caso di pirotte che ospitano le nursery, e evitare i mesi centrali dell'inverno nei siti che ospitano eh, invece animali in letà. Come vi ho detto, la letteratura sull'argomento è scarsa e vi ho lasciato qui alcuni estremi dei, degli articoli che vi ho citato e dei casi studio di cui vi ho parlato. Ovviamente eh, vi ringrazio per, per essere qui e avermi sentito e se ci sono domande sono più che contento di, di rispondervi.